എല്ലാവർക്കും സ്റ്റീൽ ദ ഫ്ലേവറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് സോയ ചങ്സിൻ്റെ ഒരു റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് സോയ ചങ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ആദ്യം നന്നായിട്ട് കുതിർത്തി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളം എല്ലാം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞ് കളയുക ഇതിനകത്തൊട്ടും വെള്ളം നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് വെള്ളമെല്ലാം കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാനിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെക്കുക ഇനി സോയിൽ പിടിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന സോയ അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ സോയ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മുറിയുന്നൊരു പാകത്തിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ സോയ ചങ്സ് മാത്രമാക്കി എടുക്കുക ഈ വെള്ളം അങ്ങ് കളയണം ഇപ്പം ഈ വേവിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം കളയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ സോയിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വലിയ സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അതിനകത്തോട്ട് ഉള്ളി വാടി വരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറി ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മീറ്റ് മസാല ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം മസാലകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ച് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് ഈ മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച സോയ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സോയയും മസാലയും എല്ലാം കൂടെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ആ സോയിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാകത്തിൽ മതിയാവും ഇനി ഇത് ഗ്രേവി ആക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാകത്തിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഗ്രേവി ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻസ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് താങ